শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভেচ্ছা নাও আমরা উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের একটি প্রশ্ন সমাধান করতে চাচ্ছি তো দেখো এখানে একটি উদ্দীপক তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেখানে ব্লক চিত্র ক এবং ব্লক চিত্র খ দেয়া রয়েছে এবং সেখানে কতে বলা হচ্ছে সত্যক সারণী কি খ প্রশ্নে বলা হচ্ছে ন্যান্ডগেট দিয়ে অরগেইট বাস্তবায়ন করো গ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে ব্লক চিত্র ক চিহ্নিত করে সত্যক সারণী ও লজিক বর্তনী অঙ্কন করো এবং ঘ প্রশ্নে বলা হয়েছে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে ব্লক চিত্রের কোনটির ভূমিকা অপরিহার্য তা বিশ্লেষণ করো বন্ধুরা আমরা প্রথমেই দেখছি ক প্রশ্নের উত্তর সত্যক সারণী সত্যক সারণী তোমরা জানো যে যে ছক বা সারণীর মাধ্যমে লজিক গেটের কার্যনীতি প্রকাশ করা হয় আমরা একটু ছোট্ট করে এঁকে দেখি দুটি ইনপুট আমরা দিলাম এ এবং বি এখানে দিলাম এ অর বি তো এই প্রশ্নটার জন্য কোনোভাবে আমাদের উদাহরণ দিতে হবে না শুধু সংজ্ঞাটি লিখলেই চলবে তো আমরা যেভাবে অর গেটের জন্য সত্যক সারণী তৈরি করে থাকি জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে সত্যক সারণীতে অর গেটের জন্য কি হয় জিরো যে কোনো একটা ওয়ান থাকলে ওয়ান হয় দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা ইনপুট ওয়ান থাকলে ওয়ান হয় দুইটি ওয়ান হলে ওয়ান হয় তো এই হলো সত্যক সারণী অর্থাৎ শক দিয়েই কিন্তু আমরা লজিক গেটটা কি ধরনের সেটি আমরা বলতে পারি আসলে সেটি হলো সত্যক সারণী তাহলে চলো এখন আমরা খ নাম্বার প্রশ্নটি সমাধান করি খ প্রশ্ন হচ্ছে ন্যান্ডগেট দিয়ে অরগেইট বাস্তবায়ন করো তাহলে ন্যান্ডগেট হলো দেখতে এরকম যার ইনপুট এ এবং বি যদি থাকে তাহলে আউটপুট হবে এ অ্যান্ড বি তার উপরে বার এটা হলো ন্যান্ডগেট আর অরগেট দেখতে কেমন অরগেট দেখতে হলো এরকম ইনপুট যদি এ এবং বি দুটি ইনপুট থাকে তাহলে আউটপুট হবে এ অর বি ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের বলছে ন্যান্ডগেট দিয়ে তাহলে ন্যান্ডগেট দিয়ে অরগেট বাস্তবায়ন করতে হবে অরগেট বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে আমরা লিখলাম অর গেটের ক্ষেত্রে অর গেট এর ক্ষেত্রে তাহলে অর গেটটি কি এ অর বি যেহেতু ন্যান্ডগেট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের একটু কাজ করতে হবে এ অর বি এটার উপরে আমরা দুইটা বার দিয়ে দিলাম যে কোনো কিছুর ওপরে দুইটা বার দেয়া যায় দুইটা বার মানে আসলে কোনো কিছু নাই আমরা এটিকে ডি মর্গানের সূত্র করব যোগ থাকলে এটি গুণ হবে এ অ্যান্ড বি আর এই বারের জন্য আলাদা আলাদা বার হবে তার উপরে আর একটা বার ছিল এই জায়গাটা আমি একটু ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি ডি মর্গানের দুইটা সূত্র এক নম্বর সূত্র হচ্ছে এ অর বি ইকুয়াল এ অ্যান্ড বি দুই নম্বর সূত্র হচ্ছে এ অ্যান্ড বি ইকুয়াল এ অর বি বাম পাশে দুইটারই পুরোটার উপরে বার ডান পাশে দুইটারই আলাদা আলাদার উপরে বার এই হচ্ছে ডি মর্গানের একেবারে সহজ সূত্র তাহলে আমাদের কোনটার সাথে এটা মিলছে এই যে প্লাস চিহ্ন আসে উপরে একটা বার প্লাস চিহ্ন আসে উপরে একটা বার তাহলে এ নট অ্যান্ড বি নট তাহলে আমরা লিখলাম এ নট অ্যান্ড বি নট আর উপরের বারের জন্য এটা আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা এখন পেলাম কি এইটুকু আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে এইটুকু আমি বোঝানোর জন্য করেছিলাম এইটুকু আমি মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ এখন আমরা তাহলে ন্যান্ডগেট দ্বারা অরগেট বাস্তবায়ন করে ফেলি তাহলে এখানে আমরা এ একটা সিগনালের জন্য নিলাম ইনপুট বি একটা নিলাম তাহলে আমাদের রাখতে হবে এ নট তাহলে এ থেকে আমরা দুইটা কানেকশান নিলাম কি হলো এটার জন্য এ এটার জন্য এ কেননা এ থেকেই আসছে এটা কেমন তো এখন এই দুইটাকে আবার একসাথে করে দিতে হবে তার উপরে বার তাহলে এটা হলো এ নট এটা হলো বি নট আর এইটার জন্য পুরোটার উপরে নট তাহলে কিন্তু আসলে আমরা সব ন্যান্ড গেট এঁকেছি কিন্তু আমরা পেয়েছি অর গেটের আউটপুট এই যে আউটপুটটা অর গেটের এ অর বি এর কেমন এই যে এ অর বি আমরা নিয়েছিলাম সেটা আমরা এঁকে ফেললাম গ নম্বর প্রশ্নটি বলছে ব্লক চিত্র ক চিহ্নিত করে সত্যক সারণী ও লজিক বর্তনী অঙ্কন করো তাহলে ব্লক চিত্র ক যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে এটি কিসের চিত্র আমরা কি বুঝতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা ইনপুট আছে তিনটে আউটপুট আছে আমরা একটি সূত্র জানি টু টু দি পাওয়ার এন সংখ্যক ইনপুট থাকলে আউটপুট হবে এন তাহলে দুইয়ের পাওয়ার তিন মানে হলো আট আটটা ইনপুট থাকলে আউটপুট হবে পাওয়ার তিনটা 
তার মানে এই পাশে আটটা এই পাশে তিনটা সেটি কিসের ক্ষেত্রে এনকোডারের ক্ষেত্রে তাহলে এনকোডার কি এনকোডার হল যে ডিভাইস মানুষের ভাষাকে যন্ত্রের ভাষায় রূপান্তর করে অর্থাৎ এই যে মাউস মাউস দিয়ে যখন আমরা কোনো ফোল্ডারে ওপেন করি তো ফোল্ডার ওপেন হয় ভিডিওতে ক্লিক করলে ভিডিও ওপেন হয় অর্থাৎ সে বুঝতে পারে তার মানে কি আমি কি চাচ্ছি মানুষের ভাষাটাকে সে কম্পিউটারের মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করে তার নাম হলো এনকোডার তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আসলে এটি হলো এনকোডার তো এখন এনকোডারের সত্যক সারণী আঁকতে হবে তো আমরা এখানে একটা সত্যক সারণী নিলাম এই সত্যক সারণীতে কি কি আছে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এই সত্যক সারণীতে আটটি ইনপুট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আর তিনটা আউটপুট তাহলে ইনপুটগুলো আসলে কিভাবে সাজানো হলো ইনপুট ডি জিরো ডি ওয়ান থেকে শুরু করে ডি সেভেন পর্যন্ত গেলাম যেহেতু সাতটা আছে তো এখানে প্রথমে ডি জিরো নাম্বার লাইন ওয়ান করা হলো সবগুলো জিরো দেয়া হলো এখানে ডি ওয়ান নাম্বার লাইনটি ওয়ান বাকিগুলো জিরো ডি টু নাম্বার লাইন ওয়ান বাকিগুলো জিরো ডি থ্রি নাম্বার লাইন এখানে ওয়ান বাকিগুলো জিরো এইভাবে করে আমরা সাজিয়েছি আর দেখতে পাচ্ছি এখানে এই কন্যার বরাবর আসলে সবগুলো ওয়ান মানে ডি সেভেন নাম্বার লাইন এখানে ওয়ান বাকিগুলো সব জিরো এখন আউটপুটটা কিভাবে হচ্ছে সেটা আমরা দেখি এখানে যখন ডি জিরো নাম্বার লাইন যখন ওয়ান তখন এই পাশে সব জিরো মানে জিরো নাম্বার লাইন ওয়ান মানে সব জিরো এক্স ওয়াই জেড তিনটা মানে জিরো এখানে যখন ডি ওয়ান নাম্বার লাইন ওয়ান অর্থাৎ এক নাম্বার লাইন যখন অন তখন এখানে হলো একের বাইনারি তেমনি করে ডি টু নাম্বার লাইন যেখানে ওয়ান সেখানে এটি হলো দুইয়ের বাইনারি ওয়ান জিরো তেমনি করে ডি সেভেন নাম্বার লাইন যখন ওয়ান 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 এটি হলো সেভেনের বাইনারি আসলে কোন সংখ্যার বাইনারি কত তার একটা শর্টকাট পদ্ধতিতে আমরা বের করতে পারি যেমন মনে করো আমরা থার্টিন বা তেরোর একটা বাইনারি বের করার চেষ্টা করছি তাহলে আমরা রাফ খাতায় লিখব এক একের ডাবল দুই দুয়ের ডাবল চার চারের ডাবল আট আটের ডাবল ষোলো আমরা লিখব না কারণ সংখ্যাটা তো তেরো তাকে পার করা যাবে না তাহলে এর মধ্যে কোন কোন অঙ্ক যোগ করলে তেরো হবে আট আর চারে বারো আর একের তেরো যাকে দরকার হলো না তার নিচে জিরো তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান হলো তেরোর বাইনারি তেমনি করে আমরা সিক্সের বাইনারি আমরা বের করি সিক্সের বাইনারি ওয়ান টু ফোর ডাবল ডাবল করে লিখলাম এর মধ্যে কোনটা কোনটা যোগ করলে সিক্স হবে তাহলে চার আর দুই যোগ করলে ছয় তা যাকে দরকার হলো না তার নিতে জিরো তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো হলো সিক্সের বাইনারি তাহলে এই যে আমরা দেখি সিক্স নাম্বার লাইন সিক্স নাম্বার লাইন ওয়ান যেখানে ওয়ান ওয়ান জিরো এই হচ্ছে ব্যাপার কি আমরা বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা তো এইভাবে করে আসলে আমরা এই ডাটাগুলো পেয়েছি তো এখন আমাদের সত্যক সারণী থেকে লজিক চিত্র আঁকতে হবে তো এটা আমরা কিভাবে করব সেটি হচ্ছে আমাদের ছিল এরকম জিরো নাম্বার লাইন ওয়ান বাম পাশ ডান পাশে হচ্ছে তিনটা জিরো তাহলে এখন আমরা যে কাজটা করব এক্সের মান চারটি ওয়ান এই হলো একটা ওয়ান এই হলো একটা ওয়ান এই হলো একটা ওয়ান এই হলো একটা ওয়ান আচ্ছা এই ওয়ানের জন্য কে ওয়ান ছিল ডি ফোর এই ওয়ানের জন্য কে ওয়ান ডি ফাইভ এই ওয়ানের জন্য কে ওয়ান ডি সিক্স এই যে ডি সিক্স এই ওয়ানের জন্য কে ওয়ান ডি সেভেন তাহলে আমরা এখানে লিখে রাখি এক্সের মানে কারা কারা ওয়ান ছিল ডি ফোর ডি ফোর অর ডি ফাইভ অর ডি সিক্স অর ডি সেভেন তেমনি করে ওয়াইয়ের মানের সময় কারা কারা ওয়ান ছিল একটু দেখে নি আমরা ওয়াই ইকুয়াল এই যে ওয়ান এই ওয়ানের জন্য কে ওয়ান ছিল ডি টু তাহলে ডি টু অর এই ওয়ানের জন্য কে ওয়ান ছিল এই যে ডি থ্রি ডি থ্রি তারপরে এই ওয়ানের জন্য কে ওয়ান ছিল এই ওয়ানের জন্য ওয়ান ছিল ডি সিক্স ডি সিক্স তারপরে এই ওয়ানের জন্য কে ওয়ান ছিল ডি সেভেন তেমনি করে জেডের জন্য আমরা নিব এখন জেডের জন্য কারা কারা ওয়ান এই ওয়ানের জন্য ওয়ান ছিল ডি ওয়ান অর এই ওয়ানের জন্য ওয়ান ছিল ডি থ্রি তারপরে ডি ফাইভ তারপরে এই ওয়ানের জন্য ওয়ান ছিল ডি সেভেন 
তাহলে ডি সেভেন তাহলে আমরা সমীকরণগুলো পেয়ে গেলাম এই সমীকরণগুলো দিয়ে এই মানগুলো দিয়ে এখন আমাদের লজিক চিত্র আঁকতে হবে তাহলে লজিক বর্তনী আঁকতে হবে তো ঠিক আছে আমরা বর্তনীটা এঁকে ফেলি তাহলে আমরা ডি ওয়ান ডি টু ডি যে মানগুলো এখানে আছে তার জন্য আমরা ইনপুটগুলো নিয়ে নিলাম তাহলে আমরা ডি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন এর জন্য আমার একটা অর গেট আঁকতে হবে এটা হলো কিসের মান এক্সের মান লিখে রাখলাম এটা হলো এক্সের মান তারপরে ডি টু ডি থ্রি ডি সিক্স ডি সেভেন টু থ্রি সিক্স সেভেন তাহলে টু থ্রি সিক্স সেভেন এইগুলোর জন্য আমার একটা অর গেট হবে এটা হলো ওয়াইয়ের জন্য তেমনি করে জেডের জন্য ডি ওয়ান ডি থ্রি ডি ফাইভ ডি সেভেন ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন তাহলে এদের জন্য আমার আর একটি অর গেট আঁকতে হবে এটা হলো জেডের মান ক নাম্বার লজিক চিত্র এটা কি তা চিহ্নিত করতে হবে আমরা চিহ্নিত করে সেটি এনকোডার এবং তার সত্য ছাড়ার এবং লজিক বর্তনে আঁকতে হবে সেটা আমরা এঁকে ফেলেছি তো বন্ধুরা এবার আমরা ঘ নাম্বারে যাই তো ঘ নাম্বারে বলছে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে ব্লক চিত্রের কোনটির ভূমিকা অপরিহার্য তা বিশ্লেষণ কর তাহলে এখন উল্টাটা একটু আগে ছিল কি মানুষের ভাষা কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে এবার কম্পিউটারের ভাষা কোড ডিকোড হবে তার মানে এটি হলো ডিকোডার তার মানে এই যে ব্লক চিত্র ঘ এটি হচ্ছে ডিকোডার তাহলে ডিকোডারের বিষয়গুলো আমরা একটু দেখি সেটি হলো এন সংখ্যক যদি ইনপুট থাকে তাহলে আউটপুট হবে টু টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ একটা যদি থাকে ইনপুট আউটপুট হবে টু টু দি পাওয়ার এন মানে দুইটা হবে আউটপুট তেমনি করে যদি দুইটা ইনপুট থাকে সরি এনের মান হচ্ছে টু তাহলে দুইটা আউটপুট তাহলে আউটপুট হবে টু টু দি পাওয়ার এন দুয়ের পর দুই মানে চার দুইটা ইনপুট আছে চারটা আউটপুট তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটি ডিকোডার তাহলে আমাদের এটি ডিকোডার আঁকতে হবে তাহলে এখানে টু থেকে ফোর টু থেকে ফোর লাইন ডিকোডার আমাদের আঁকতে হবে তো আমরা এর জন্য একটি সত্য ছাড়ণী আমরা আঁকলাম দুইটা ইনপুট এক্স আর ওয়াই আর ডান পাশে আউটপুট নিলাম ডি জিরো ডি ওয়ান টু থ্রি তো তেমনি করে আগের মতো করে আমরা সাজালাম জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান আর ডান পাশে যেটি হলো সেটি হচ্ছে এখানে যখন জিরো তখন জিরো নাম্বার লাইন ওয়ান তার মানে এখানে জিরো আছে জিরো নাম্বার লাইন ওয়ান এখানে এক একের বাইনারি এখানে ডি ওয়ান নাম্বার লাইন অর্থাৎ ওয়ান হবে আর বাকিগুলো জিরো হবে ওয়ান জিরো হলো দুইয়ের বাইনারি ওয়ান জিরো হলো দুইয়ের বাইনারি তাহলে এখানে দুই নাম্বার লাইনটা ওয়ান ঠিক আছে ওয়ান ওয়ান হলো তিনের বাইনারি তাহলে এখানে তিন নাম্বার লাইনটা ওয়ান 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 কীভাবে তিনের বাইনারি তিনের নাম্বার বাইনারি বের করি এক একের ডাবল দুই তাহলে দুই আর একে তিন ওয়ান 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 হলো তিনের বাইনারি তাহলে আমরা এটা করে ফেললাম তাহলে এটা থেকে আমাদের এখন চিত্র আঁকতে হবে তাহলে ডি জিরো নাম্বার লাইন যখন ওয়ান তখন ডান পাশে কী ছিল এক্স নট ওয়াই নট অর্থাৎ জিরো হলে আমরা এটাকে নট বলব তাহলে এখানে আমরা লিখলাম ডি জিরো এর মানটা যেটা ওয়ান আমরা সেটা নিচ্ছি তাহলে এক্স নট ওয়াই নট জিরো হলে নট তেমনি করে ডি ওয়ান নাম্বার লাইনের জন্য এই ওয়ানের জন্য কি ছিল এই ওয়ানের জন্য এখানে ছিল এক্স নট এটা ছিল ওয়াই তাই আমরা লিখলাম এক্স নট ওয়াই তেমনি করে ডি টু এর জন্য ডি টু এর জন্য এটি হচ্ছে এক্স এটি হচ্ছে ওয়াই নট তাহলে এক্স ওয়াই নট আমরা পেয়ে গেলাম তেমনি করে ডি থ্রির জন্য এক্স ওয়াই দুইটাই যেহেতু ওয়ান ওয়ান ছিল তাই আমরা এটা লিখে ফেললাম তো এটা দিয়ে আমাদের চিত্র আঁকতে হবে এখন এই মানগুলো দিয়ে আমরা একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমরা মানগুলো নিয়ে নিলাম তো এখন আমরা চিত্রটা আঁকছি এক্স নট ওয়াই নট অ্যান্ড গেট কিন্তু এটা তাহলে আমরা এখানে দিলাম এক্স নট ওয়াই নট তারপরে হলো এক্স নট ওয়াই ডি ওয়ানের মানটা এক্স নট ওয়াই তাহলে এক্স নট এটা হলো ওয়াই এটা আমরা করে ফেললাম এটা হলো এক্স নট ওয়াই তারপরে মানটা হলো এক্স ওয়াই নট এক্স ওয়াই নট তাহলে এক্স ওয়াই নট থেকে যাবে অ্যান্ড গেট মাঝখানে কোনো যোগ চিহ্ন নাই তাহলে এটা অ্যান্ড গেট এটা হলো এক্স ওয়াই নট তারপর এটা ছিল এক্স ওয়াই তাহলে এক্স থেকে যাবে আর ওয়াই থেকে যাবে এই ওয়াই থেকে যাবে 
एंड गेट बी अक्षर मत इलो एक्स एट हलो वाई तब इंके फिलल यही छोड़ चार्ट प्रश्न तो शिक्षार्थी बंधुरा आशा करोम भलो थे